గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు చిల్డ్రన్ ఈరోజు సెకండ్ డే ఎస్సీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఇకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అందులో ఎబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్ అయిన కాంతి అనే కార్పం గురించి మనం నేర్చుకుంటాం అయితే చెప్పుకుందాం అయితే అంతకు ముందు మనం ఉష్ణోగ్రత అనే కార్పం గురించి నేర్చుకున్నాం ఎన్ని ఎబయోటిక్ కారకాలు నిజీవ కారకాల గురించి మనం చెప్పుకుంటాం అయితే కాంతి అనేది చాలా ముఖ్యమైన కారకమే ఎందువల్ల అంటే ఈరోజు మనం రాత్రి పగలు అనే అంశాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం అలాగే జీవరాశులు కూడా రాత్రి పగలు అలాగే ముఖ్యంగా మొక్కలు అంటే ప్రతి జీవరాశికి మొక్కలకి అన్నాటికి కూడా కాంతి అనేది చాలా సోలార్ ఎనర్జీ చాలా ముఖ్యమైన కారకమే కాబట్టి ఈ ముఖ్యమైన కారణం కాంతి ఎలా లభిస్తుంది సూర్యుడు నుండి లభిస్తుంది అలాగే చంద్రుడు మూన్ లైట్ స్టార్ లైట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ని మనం ఇక్కడ కాంతిగా మనం చెప్పుకున్నాం అలాగే ఇంట్లో లైట్ ట్యూబ్ లైట్ ఇలాగ డిఫరెంట్ అంటే వెలుతురుని ప్రసరింపజేయడం అనమాట కాంతి అనేది ముఖ్యమైన కారణం సో మన మేజర్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ప్రకృతి పరంగా చూసుకుంటే సన్ లైట్ సూర్యుడి నుంచి లభించే కాంతి కిరణాలు అనేవి మనకి విభిన్న భాగాల నుంచి మనకి లభించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ మేజర్ ఎకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ లైఫ్ కాంతి అనేది ఒక జీవ కారకాల్లో ముఖ్యమైన కారకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇది చేసే పని ఏంటి మొక్కల్లో పెరుగుదల అలాగే చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ కీటకాల యొక్క లారవాలు లేదా దానికి సంబంధించిన ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ పిండాభివృద్ధి అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాంతి ప్రసరం ద్వారా కొన్ని జీవుల కదలేక కొన్ని జీవుల ప్రవర్తన మొక్కల్లోను జంతువుల్లోను ప్రవర్తన ఇలా విభిన్న అంశాలపై ఇది ఆధారపడి అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి లైట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన కారకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ప్రవర్తన జంతువుల్లో కానీ మొక్కల్లో కానీ ప్రవర్తన మీద ఇది నేను ప్రభావం అనేది ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి సన్ లైట్ అనేది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ లైఫ్ స్పాన్ ఆర్ లైఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే జీవితంలో లేదా జీవన విధానంలో అట్మాస్ఫియర్గా చూసుకుంటే కాంతి అనేది ముఖ్యమైన కారకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ కాంతిని భూమి మీద ఎలా చూసుకుంటాం కాంతి పరావర్తనం అని చెప్పుకుంటాం ఫిజిక్స్లో చెప్తూ ఉంటాం కాంతి పరావర్తనం అలాగే ఈ కాంతి పరావర్తనం చెందినప్పుడు తరంగాలు భూమి మీద పడి మళ్ళీ వస్తువు మీద పడ్డం ఇలా అంటే మనం ఒక వస్తువును చూడగలుగుతున్నాం అంటే కాంతి కిరణాలు వచ్చి ఆ భూమి మీద తాగిన తర్వాత భూమి మీద ఈ స్ప్రెడ్ అవుతున్నప్పుడు వస్తువు మీద పడినప్పుడు వస్తువు మీద పడినటువంటి కాంతి కిరణాలు మళ్ళీ మన దృష్టి మీద పడినప్పుడు మాత్రం ఆ వస్తువును చూడగలుగుతాం అంటే కాంతి దుర్గోచర కాంతి పరావర్తనం కాంతి డి విభిన్న అంశాలుగా మనకు కాంతి ఉపయోగపడుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కాంతి పరావర్తనం శోషణం దుర్గోచరం ఇలాంటి డిఫరెంట్ విధానాల ద్వారా మనకి కాంతి మొక్కల్లోనూ జంతువుల్లోనూ ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీని నుంచి కాంతి కిరణాలు అనేవి డిఫరెంట్ రేస్ కూడా మనకి కాంతి నుంచి సూర్యుడి నుంచి మనకి లభించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ కిరణాల్లో ఏ విధమైన కిరణాల గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము అనే అంశాల గురించి చూసుకోవచ్చు అయితే కాంతి కాలవధి అంటే ఒక రోజులో మనకి కాంతి లభించే మొత్తాన్ని కాంతి కాలవధి అని అంటారు కాంతి కాలవధి అంటే ఏమంటారంటే ఒక రోజులో లభించే లేదా ప్రసరించమయ్యే కాంతి మొత్తాన్ని కాంతి కిరణాల మొత్తాన్ని కాంతి కాలావధిగా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ కాంతి కాలావధిలో మొక్కలు లేదా జంతువులు అనేవి కాంతి ప్రసరించే విధానాన్ని తీసుకుంటూ అవి జీవనం జీవన క్రియలు జీవన విధానాన్ని అలవరుచుకుంటూ వాటి యొక్క జీవితాన్ని గడిపేస్తూ ఉంటాయి అయితే కాంతి ప్రసరించే ఈ మొత్తంలో కొంత కాంతిని వివిధ విభిన్న రకాలుగా కాంతి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట శోషించడం పరావర్తం చెందించడం అంటే మొక్కల్లో ఒక విధంగా జంతువుల్లో ఒక విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మొక్కల్లో కిరణజన సమయక్రియ జరుపుకుని మొక్కలు పిండి పదార్థాలు తయారు చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే కాంతిని కాంతిని ఉపయోగించుకుని ఈ జంతువులు వివిధ జీవన క్రియలు జరుపుకుంటూ వాటి యొక్క శక్తిని ప్రసరింపజేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే మొక్కల్లోను జంతువుల్లోను ఈ కాంతి అనేది విభిన్న అంశాలుగా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ లైట్ ఈ కాంతి అనేది వాటర్ నీటి ప్రాంతాలకు చూసుకుంటే అక్వాటిక్ ఎన్వైరాన్మెంటల్లో చూసుకుంటే భూమి మీద ఉన్న జీవరాశుల గురించి భూమి మీద మాట్లాడుకున్నాం భూమి మీద ఉన్నటువంటి మొక్కలు జీవరాశులు వాటి యొక్క పిండాభివృద్ధి కిరణ జన స్వామి క్రియ జీవరాశుల జీవక్రియ జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత అక్వాటిక్ ఎన్వైస్ లేదా అక్వాటిక్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో చూసుకుంటే మనకి నీటి ప్రాంతం చూసుకుంటే 
ఈ చలన తీసిపై కంటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే దీన్ని చలన తీసే రేటు కంటి ప్రభావం ఉంటాం ఇక్కడ మనకి కాంతి ప్రతి చర్యలు కాంతి అనుకూల చర్యలు కాంతి వ్యతిరేక చర్యలని మనం కాంతి కాంతికి అనుగుణంగా కానీ కాంతి వ్యతిరేకంగా కానీ జీవరాశుల యొక్క మూమెంట్ని బట్టి కాంతి అనుకూల చర్యలు కాంతి ప్రతికూల చర్యలు విభిన్న చర్యలుగా మనం ఇక్కడ చెప్తాం అయితే ఇక్కడ దాన్ని కాంతి రెస్పాన్స్ లైట్ రెస్పాన్స్ అనేది కాంతి యొక్క స్పందన కాంతి యొక్క స్పందన లేదా కాంతి ప్రతి చర్యలు అని చెప్పుకుంటాం అంటే కాంతికి కాంతి మార్పుకు అనుగుణంగా చేయలేదు మార్పుకు అనుగుణంగా కానీ లేదా ప్రతికూలంగా కానీ లేదా వ్యతిరేకంగా కానీ అనుగుణంగా జరిగే చర్యలను కాంతి చర్యలు ఏమంటే ప్రతి చర్యలు కానీ అనుకూలంగా ఉండే చర్యలు అంటే అనుగుణంగా అంటే పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అంటే ప్రతికూల చర్యలు అనుకూల చర్యలు అనుకూలంగా ఉండే కాంతి చర్యలు ప్రతికూలంగా ఉండే కాంతి చర్యలు ఇవన్నీ కూడా కాంతి జీవరా జీవుల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది దీన్ని కాంతి అనుచలనం అంట ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంట కాంతి అనుచలనం ఫోటో టాక్సిక్ టాక్సిస్ అని ఫోటో టాక్సిస్ ఫోటో టాక్సిస్ ఫోటో టాక్సిస్ ఫోటో టాక్సిస్ కాంతి అనుచలనం ఇక్కడ కాంతి అనుచలనం ఏంటంటే అనుకున అనుగుణ్యత లేదా వ్యతిరేక దిశలో వ్యతిరేక దిశలో కాంతి ప్రయాణం అనే జీవిరాశి జీవి యొక్క ప్రయాణం అనేది కదా అనుగుణ్యత లేదా వ్యతిరేక దిశలో జరుగుద్ది అంటే కొన్ని జీవులు కాంతి అనుకూలంగా కొన్ని జీవులు కాంతి వ్యతిరేకంగా జరుగుతాయి ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ యూక్లీనా యూక్లీనా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ బొద్దింక ఇది రాత్రిపూట జీవితం కాబట్టి ఫోటో టాక్సిస్లో రాత్రిపూట ఇది సంచరిస్తుంది ఇది పగలు కాంతి యొక్క అనుగుణంగా కాంతి ఎక్కడైతే ప్రసరిస్తుందో ఆ వైపుకి నీటిలో ఇది కాంతి ఎక్కడైతే ఎక్కువ ప్రసరిస్తుందో ఆ వైపు ప్రయాణించడం అనేది జరుగుతుంది ఇది యూక్లీన తర్వాత ఫోటోకైన్సిస్ కాంతి అనుగుణం అనుగమనం కాంతి అనుగమనం కాంతి అనుగమనం ఈ కాంతి అనుగమనాన్ని చూసుకుంటే ఇక్కడ కాంతి యొక్క నిర్దిష్ట చలనంపై నిర్దిష్ట చలనంపై కాంతి యొక్క ప్రభావం ఎలాగైతే ఉందో ఆ ప్రభావానికి అనుగుణంగా ఈ జీవులు అనేవి ప్రయోగిస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ యుసేల్ పీతల యొక్క లార్వాల వైపు గమనం సాగించడం అనే తర్వాత తర్వాత ఫోటోట్రోఫిజం కాంతి అనువర్తనం కాంతి అనువర్తనం ఫోటోట్రోపిజం ఫోటోట్రోపిజం మొక్కలు మొక్కల యొక్క భాగాలు మొక్కలు మొక్కల యొక్క భాగాలు ఎగ్జాంపుల్ సంఫోర్ అండి అలాగే ఫ్లవర్స్ మొక్కలు మొక్కల యొక్క భాగాలు కాంతి వైపు అనుగుణంగా ఉంగి ఉండడం అంటే కాంతి ఉన్న ప్రాంతంలో మొక్కలు చాలా తేటగా నీట్గా బాగా పెరుగుతాయి లేదా మనం మొక్క నాటిన తర్వాత ఓ పక్క నీడో పక్క కాంతి వెలుతురు పడుతుంది అనుకోండి వెలుతురున్న వైపుకి ఎక్కువ కొన భాగాలు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి నీడ ఉన్న ప్రాంతంలో సరిగా కారణం ఏంటంటే కిరణీయ సమీప జరుపుకోవడానికి అక్కడ సనుకూలంగా లేదు కాదు కాబట్టి మొక్కలు కానీ మొక్కల్లో పుష్పించే భాగాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కాంతి వైపు అవ్వడం కాంతికి ప్రసరించి వైపు వైపు మొక్కు చూపడం ఇలా జరగడం దీన్ని ఫోటోట్రోపిజం అంటాం కాంతి పరాహన వర్తనం అని అంటాం తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఐస్ ఆర్ బిహేవియర్ కాంతి ప్రవర్తన లేదా కాంతి ప్రవర్తన అది దృష్టి మీద ఎలా ఉంటుంది దృష్టి మీద ఎలా ఉంటుంది లేదా ప్రవర్తన మీద ఎలా ఉంటుంది కాంతి ప్రభావం అనేది ఈ కాంతి ప్రభావం ఈ కాంతి ప్రభావం అనేది దృష్టి లేదా ప్రవర్తన అంటే యానిమల్ యొక్క ప్రవర్తన లేదా జంతువు యొక్క ప్రవర్తన లేదా జంతువు యొక్క దృష్టి ఇందాక చెప్పుకున్నాం మన దృష్టి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే విజన్ అనేది దేనికంటే ఆ జీవరాశిని మనం మన ప్రాంతంలో ఉన్నాము అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఏముందో గుర్తించుకోవడానికి అలాగే ఆహారం 
సేకరణకి ఆత్మరక్షణకి లైంగిక ఉత్పత్తికి ఆవాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇలా విభిన్న అంశాల కోసం మనకి దృష్టి చాలా అవసరం సహచర జీవన గుర్తించుకోవడం వెళ్ళిపోవడం ఇలా చాలా అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి దృష్టి అనేది చాలా ముఖ్యమైన అవసరం కాబట్టి దృష్టి కనిపించి దృష్టి మనకి కనిపించాలి అంటే వస్తువులను చూడగలుగుతున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా కాంతి ఉన్న ప్రాంతంలో మాత్రమే మనం వస్తువులను గుర్తించగలుగుతాం కాంతి లేని ప్రాంతంలో నిశ్శబ్ద ప్రాంతంలో మన వస్తువులను కానీ సహచార జీవులు కానీ వెళ్ళిపోవడం చాలా కష్టంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి పగటి సమయం చాలా చురుగ్గాను రాత్రి సమయం చాలా నడవలేని పరిస్థితుల్లో మన జీవరాశులు కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ప్రవర్తన అనేది కూడా చాలా అవసరం ప్ర సహజీవన వృత్తి ప్రవర్తనపై కూడా జీవుల యొక్క ప్రవర్తన అంటే పగలు ఒక రకంగాను రాత్రి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పగలు బాగా యాక్టివ్ ఉంటాం రాత్రులు ఆ టైం కుదురు కొద్ది టైం వరకు యాక్టివ్ ఉన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆటోమేటిక్గా నిద్రపోవడం జరిగింది అంటే ప్రవర్తన జీవి యొక్క ప్రవర్తన కానీ లేదా దృష్టి ఇలాంటి అన్ని ఆటల మీద కూడా కాంతి యొక్క పూర్తి ప్రభావం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే పగటి చాలా చురుగ్గా ఉంటాం వాటిని దివాచర జీవులని ఎగ్జాంపుల్ సరీసృపాలు పక్షులు క్షేత్రాలు రాత్రి పూటని సంచరించే జీవులు నిశాచార జీవులని ఇవి పాన్ పాను బొద్దింకలు అలాగే కొన్ని ఇన్వర్టి బ్రేడ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ రకమైన అంశాలకు రావడం జరుగుతుంది తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఆన్ మెడబాలజీ అంటే జీవనికి వెళ్ళిపోయే కాంతి ప్రభావం జీవనికి వెళ్ళిపోయే జీవనికి వెళ్ళిపోయే కాంతి ప్రభావం జీవనక్రియలు అంటే ఏంటి మనకి తీసుకున్న ఆహారం వివిధ రకాల అంశాలపై జీర్ణం అవుతూ ఉంటాయి అందులో మంచి అంశాలని చిన్న పిల్లల ద్వారా రక్తానికి సప్లై చేయడం అనేది జరుగుతుంది